日本保守党というのは保守を掲げる政党新しい政党です保守を掲げる政党というのは実は日本にはありませんいや自民党って保守なんじゃなかったっけというふうに思われる方あなたたち騙されています自民党ははっきり言って保守ではありませんありがとうございます皆さんも宇宙感じてたんじゃないでしょうかしかしですね自民党が自民党は保守じゃないなと思いつつもでも自民党が保守じゃないということになるとじゃあ保守の自分はどこに投票す,るすればいいんだという話になるわけですねそうすると困るだから自分の中で葛藤があるわけですよあいつら保守じゃねえなでも自民党なくしたらどこも投票するとかないなしょうがないあいつらが一応保守ということにしておこうというように皆さんおそらく多くの人が思っていたんですよですから私たちはっきり言います自民党は保守じゃありません本当の保守っていうのは国を守り国民の生活を豊かにするそういう政治を行うのがこれが保守政党ですありがとうございますありがとうございますところがですよ今の自民党政権何やってますか皆さん昨日ニュース見ましたか我々の電気代4月から漏れなくですよ1年に1万6700円上がりますなんでだか知ってますか再エネ付加金ですこれね再エネ付加金って何だか知ってます再生可能エネルギーっていうのを普及させるためにお前らそれぞれ金を負担しろっていうこれが再エネ付加金です皆さん皆さん小学校中学校高校あるいは大学出た方もいらっしゃるでしょうちょっと考えてみてください再生可能エネルギーって何ですかエネルギーって例えば主にねここで言われてるエネルギーって電気ですよ電気ってね、一回使ったら終わりですよね。再生するんですか私たち使った電気、復活させることできないできるんですか私知らないですね。私大学院まで出て、博士号持ってますよ。でもこの再生可能エネルギーっていう言葉の意味、全くわからないです。だってどんな電気だって一回使ったら終わ,終わっちゃうじゃん。再生可能なエネルギーなんてないじゃんと思うわけですよ。ところがね、日本政府はいや再生可能エネルギーはあるっちゅうんですよそれは何か太陽光発電だっちゅうんですねでこれは地球に優しい環境に優しいといういやいやいや太陽光パネルで作ろうがないで作ろうが電気は1回使ったら終わりですよ再生可能じゃないですよそもそもねしかもですよ太陽光パネルこれ地球に優しいとか言って CO2 出さないとか言いますけどこんなもん大嘘ですよ太陽光パネルを作るのにそして使い終わった後それを廃棄するのに CO2 をとんでもなく出すんですよ。しかもですよ、その太陽光パネル作ってるの、日本じゃないですよ。ほとんどの太陽光パネルは、これお隣の中国が作ってるんですよ。中国って何かと思った方いらっしゃいますよね。中国というのは、お隣の、日本のお隣にある大きな中のつく国ですよ。太陽光パネルはほとんどそこで作ってるんです。ということはですよ、日本政府が再エネ、再エネと言って、どんどん太陽光パネルつけるといえば、儲かるのは、中国の企業なんですよしかも皆さんなんで中国の太陽光パネルがねこんな世界を接近してるかご存知ですかそれは中国の太陽光パネルがとんでもなく安いからですじゃあなんで中国の太陽光パネルそんな安いのかウイグル人を強制労働でただ同然で使ってるからですよこれ人権侵害の象徴ですよこれ嘘じゃないですよだからこそアメリカはもう中国製の太陽光パネルは使わないって決めたんですよだって人権侵害だからそんなものをねどんどんどんどん買えば中国は調子に乗ってもっともっと人権侵害をしてウイグル人を強制労働をさせてそして安い太陽光パネルをバンバン作って間抜けな国に売るんですよその間抜けな国っていうのが我々日本ですよ岸田政権自民党政権保守政権ですか保守セットバカ言っちゃいいけないですよこういうね人権侵害が明らかに行われていることを分かっていてその製品を安いからといってバンバン買うとこんなに政権のどこが保守なんですかこういうね他国の人権侵害をね何とも思わないそういうような国がね私たちの国を守れるはずがないんですよそして見てください実際何太陽光パネル再生可能エネルギーそんなもんないのに。再生可能エネルギーを普及させるんだと言ってだからお前ら来年から一家庭につき1万6700円払えと言わ
われてるんですよ私いや言われてるんじゃないですよもう決まってんですよ私たち払わないといけないんですそれ私たち全然年収上がりません全然給料上がらないもう30年上がってないんですよ30年上がってないのに税金と社会保険料の負担料これどんどん上がってんですよ今給料の3割は約3割は税金と社会保険料で消えていくんですよそれに加えて電気代もいつの間にか上がってんですこれ私たち反対できないんですよだってもう政府が決めたからうちの国ねもう再生可能エネルギークリーンエネルギーでやんないといけないからだからお前ら全部その金払えって言われてるんですよもう何つもできないもう払うしかないもう選択しないんですこんなおかしくないですかもう騙されてんですよ私たちねだからこの自民党は保守政権とか我々保守の政党だから自民党を応援してくれれば日本は守られますとかね憲法改正もそのうちやりますとかこれ全部嘘ですよ我々日本保守党はこういうねもう自民党の嘘岸田政権の嘘に騙されるのはもうやめましょうと私たちは本当の保守主義を掲げます本当の保守主義っていうのは何かっていうと本当に国を守る本当に国民のことを考える国民の収入を上げる所得を上げるそういうですよあの政策をしていこうとそんなに難しいことじゃないんですよまず電気代を下げましょうと電気代下げるの簡単ですよこの再生可能エネルギーとかねやめればいいんです再エネ付加金というのがなくなればそれだけでも電気代は安くなるんですよこんな簡単なことはないんですよこういうね嘘と欺瞞に満ちた政治これもやめなきゃいけない私たち日本保守党は保守主義を掲げている日本のため日本の国民のため外国じゃない中国のためではなくて日本のための政治をしましょうとこれ極めて当たり前のことですよでなんでね日本人に選ばれて日本人にね投票してもらって国会に出た代議士がねなんで日本人のためじゃなく日本の国のためじゃなくなんで中国のための政治するんですかこれ全く意味わからない私だけじゃなくて多くの方々が全く意味わかんないと思ってんじゃないでしょうかありがとうございますありがとうございますそれだけじゃないです私たちの政府日本人をさておいて外国人を優遇するような政策ばかりを取っています皆さん日本はですよこれから5年間の間に82万人の外国人労働者を受け入れるとそういう方針をすでに政府は決めていますしかもその外国人労働者家族の帯同が許されています全員ではないかもしれないですけど特定技能2号という枠組みで日本に入ってくる労働者これ家族の帯同が許されています家族の帯同が許されているって分かりますか皆さん私30人家族おりますって言ったらその30人全員連れてこれるんですよそしたら82万人どころの話じゃないんですよ82万人の労働者を受け入れたつもりで我々は100万人200万人あるいは1000万人の外国人を今後5年間に受け入れることになるんですよそしたらどうなるか分かりますもう日本にここを道行く人たちのね10人に1人は外国人ですよあるいは5人に1人は外国人あっという間ですよそれどんな社会かっていうと今ヨーロッパですよそして今お隣の国韓国もそれに近づきつつあるそうなるとどうなるか分かりますか犯罪が増えるんですよそして日本語が通用しない場所がものすごく増えるんですよ日本人なのに日本語を通じないと日本人の利益が図られないと日本語教育が行われないとそうなっていくんですよもう日本は日本じゃなくなっていくんですよそういうね政策を平気な顔で進めてる皆さん知ってますか岸田政権我々我々の政権は移民政策を取りませんってはっきり言ったんですよ私は覚えてますあの例のね前の官房長官ですよ松野っていうねあの官僚の答弁を棒読みするのが得意技の棒読み松野ですよ棒読み松野は言いました我々の政権移民政策を取るつもりは全くないとはっきり言ったんですところが蓋を開けてみたら移民じゃないですかだって家族帯同 OK でしかも永住していいっていうふうに認めてるんですよ外国人労働者のほぼはっきり言って移民ですよこうやってね岸田政権は日本人を騙し騙ししながら日本を破壊し日本の産業を弱め日本人から税金を奪いそういう政治をやり続けているんですよもうこれ私たちもうここではっきり自民党に対してですよあんたもう保守しぐさ
、もっとやめてくださいと、もっと私たち、あんたたちに騙されませんと、もうね、言ってやんなきゃいけないんですよ、私たちまだね、できたばっかりの,あの法的政党です、しかしながら私たち、この自民党の、自民党に代わる選択肢になりたいと思っています。皆さんどうぞ応援してください。よろしくお願いします。